lakini pia e, watu wa China wamesaidia e, kwa miaka 20 sasa kila mwaka kuleta wataalamu wa tiba hapa Tanzania bara lakini pia Zanzibar na miongoni mwa maeneo ambayo wanatusaidia sasa tuna e, ni kuhusu upanuzi wa kituo cha Jakaya Mrisho Kikwete cha tiba ya moyo e, ili kiwe ni kituo, ki, 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 kituo bora cha tiba ya moyo katika bara la Afrika na tayari e, shughuli hiyo e, imeanza ni pia e, wa Tanzania mbalimbali wamepata nafasi za mafunzo e, huko 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 China na mwaka huu Tanzania ilishirikiana na nchi nyingine za Kiafrika katika kuadhimisha miaka 20 toka ule umoja wa China na ushirikiano wa China na Afrika unaofahamika kama FOCAC e, ambao umekuwa kwa miaka 20 na mkutano mwingine wa FOCAC kwa mawaziri wa mambo ya nje nje wa nchi za FOCAC ambao Tanzania pia imo utafanyika Senegal mwaka kesho 2021 na tunaamini e, hali itakuwa nzuri kutuwezesha e, kukutana kukutana huko na na, na sisi e, kwa upande wetu e, iko miradi mikubwa mbalimbali ambayo tunatarajia wakati wa ziara hii ya mheshimiwa wangi e, tutaijadili ili kuhakikisha Tanzania inajiweka mahali pazuri zaidi katika kuimarisha maendeleo yetu ya viwanda, nishati na miundo mbinu ili tuweze kuwa na hakika ya kuendelea kugharimia elimu bila malipo, eh, kugharimia afya kwa wote, lakini kuhakikisha tunaimarisha miundo mbinu ya vijijini, eh, tunaimarisha eh, upatikanaji wa maji mijini na vijijini. Yote haya yanahitaji eh, uchumi, uchumi ulio imara na uchumi ulio bora mbinu nahitaji nishati e, e, kwa Tanzania lakini kwa bara la Afrika katika kuimarisha uhusiano wetu kati ya Tanzania e, kwa hiyo tunawakaribisha sana tutakapofika mheshimiwa Wangi hii waziri wa mambo ya nje e, hakika na nyinyi mtashiriki katika shughuli hiyo e, ili e, tuzidi kuwahabarisha wananchi wa Tanzania juu ya ziara hiyo muhimu lakini pia kuhusu kuimarika kwa mahusiano ya miaka mingi na ya kihistoria na ya kipekee kati ya jamhuri ya watu wa China na jamhuri ya muungano wa Tanzania e, kama mnavyofahamu wamekuwa ni wenzetu katika e, hali na mali e, wakati wa raha na shida wakati wa heri na shari e, wa China tumesimama nao pamoja toka wakati wa enzi ya Mwalimu Nyerere na Mao Zedong na sasa wakati wa Mheshimiwa Rais Magufuli na Mheshimiwa Rais Jinping wa China na washukuru sana. Bye uh, uh, As you know that uh, the invitation of five more ministers of African countries, namely Nigeria, uh, DRC Congo, Botswana, Tanzania, and Seychelles, Chinese State Councilor and Foreign Minister His Excellency Wang Yi is going to pay a visit to these African countries from January 4th to 9th. And during which the His Excellency State Councilor and Foreign Minister Wang Yi will pay visit, official visit to Tanzania from the 7th to 8th of January. Uh, it has been a tradition, a good tradition of Chinese Foreign Minister to pay his first start of the year, his first start, first visit uh, of the year to Africa. It has been a tradition for 31 years which shows the importance attached to the China-Africa relations and the resolute uh, will and determination of Chinese government to strengthen cooperation and solidarity with African countries. And Tanzania is included in this, this, this year for the Five Nations Tour. Tanzania is the only Eastern African country uh, to visit. And uh, Tanzania is the, uh, I think that the Minister, uh, State Councilor for Minister Wang has made his second visit, it's going to be his second visit uh, since his visit uh, in 2017. And more importantly, this visit is made immediately after the telephone call uh, made by the two principals that, uh, that uh, His Excellency President Xi Jinping 
Asante sana. Eh, kuna moja nilisahau au niliona niliweke vizuri tegemea ligi wakati wa maswali lakini ni vyema nikalisema sasa. Mali kusema mheshimiwa balozi wa Jamhuri ya Watu wa China hapa Tanzania mheshimiwa Wanke. Ziara hii ni ziara ya urafiki, ni ziara ya ushirikiano, ni ziara ya mshikamano. Na eh, mambo yote hayo matatu eh, ni muhimu sana. Na nichukue fursa hii pia kuishukuru sana Jamhuri ya Watu wa China. Eh, mheshimiwa Rais Jinping kwa salamu zake za pongezi kwa mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph wa Kufuli kwa ushindi aliopata wakati wa uchaguzi mkuu mwaka huu lakini pia kwa msemaji wa serikali ya China na serikali ya China yenyewe ambao wakati wote wa uchaguzi ilisisitiza kwamba Tanzania ni taifa huru lisiingiliwe katika mambo yake na ziara hii ya ushirikiano ziara hii ya urafiki ziara hii ya mshikamano itafanyika chato. Kwa hiyo mheshimiwa eh, waziri wa nyingi baye ni waziri wa mambo ya nje wa China lakini sio tu waziri kule ni jumbe wa baraza la taifa au kwa Kiingereza itwa state councilor eh, itafanyika chato watafika chato tarehe saba na tarehe nane Kwa hiyo itakuwa eh, ni ziara eh, muhimu kwa hiyo ni vyema ieleze eh, itafanyikia wa, itatokea wapi na kwa namna hiyo basi tuko tayari e, kuelekezwa kupokea e, maswali au ufafanuzi lakini kubwa ni hilo ziara hii muhimu sana na ndio ziara ya kwanza katika mwanzo huu wa mwaka ya waziri wa mambo ya nje kutoka China kutembelea Tanzania na, na itafanyika chato na haji peke yake atafuatana pia na mawaziri na watu wengine muhimu katika swala zima la mashirikiano na mahusiano kati ya Afrika na, na, na China. Na kwa upande wa Afrika msimamo wa Tanzania uko wazi. Sisi Tanzania tunaiangalia Afrika ambayo itakuwa Afrika ya viwanda. Afrika ya viwanda. Na Afrika ya viwanda itakayotumia mali gafi za Tanzania mali gafi ndani ya Afrika kuzigeuza kuwa bidhaa. Kuwa bidhaa kwa ajili ya matumizi ndani ya nchi lakini pia bidhaa kwa ajili ya kuuza nje. Na ni pili tunaitazama Afrika ambayo sasa itatumia mali zake za asili kwa maendeleo yake. Maana yake tunaachana na mikataba ya kinyonyaji au mikataba ambayo imeifanya bara la Afrika liwe ni mahali pa watu kuja kuchukua mali asili na kwenda kuziongezea thamani kwao. Kwa hiyo maana tumesimama imara na kidete kuiangalia Afrika ambayo sasa mali zake za asili eh zitaongezwa thamani hapa zitumiwe katika viwanda hapa na hata kama zitauzwa nje zitauzwa tayari zikiwa zimeongezewa thamani. Tatu tunaiangalia Afrika ambayo itajitegemea katika nishati. Na nishati ambayo ni ya, e, ya nishati nafuu. Na nishati nafuu ni ya umeme unaotokana na na, na na maji lakini pia vyanzo vingine. Tunaiangalia Afrika ambayo sasa itakuwa na kilimo cha kisasa na inayojitosheleza kwa chakula. Na tunaiangalia Afrika ambayo sasa kupitia mkataba wa Afrika eh, nzima wa, wa biashara huru utakaofanya kuongeza uwezo wa kufanya biashara kati ya nchi na nchi lakini pia tunaitazama Afrika ambayo itawekeza katika sayansi, teknolojia na ubunifu ina yenyewe iwe 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 katika ligi hiyo na ndio maana wote mmeona katika baraza hili la mawaziri mheshimiwa rais ameunda wizara mpya ya mawasiliano na teknolojia ICT kuonyesha kwamba sisi tunataka kuingia katika mapinduzi ya nne ya, ya viwanda na ndio maana e, katika shughuli hizi e, e, jambo ambalo nitaka niliongeze e, jamhuri ya watu wa China imekuwa pia inashirikiana na Tanzania katika kujenga vyuo vya ufundi hivi hivi vyuo vya beta ili kuhakikisha tunakuwa na mafundi sadifu na mafundi mchundo wengi kwa ajili ya mapinduzi ya viwanda ambayo yanakuja. Kwa hiyo ndio ziara ambayo e, na, na pia kutangaza utalii wa Tanzania. E, kwamba bara la Afrika sasa wakati umefika wa kutumia mali kale yake na vivutio vyake vya utalii kwa ajili ya utalii wa nje lakini utalii wa ndani. Kwa hiyo ziara hii ya wenzetu wa China pia ni nafasi ya kujifunza kutoka kwao. Kwa sababu kati ya mwaka 1949 na sasa ya mbili na ishirini. Jamuri ya watu wa China imefanya maendeleo makubwa. 
wachina wakati wanajenga reli ya tazara hakuwa wachina wa leo e, wakati ule hali yao ya uchumi haikuwa nzuri hivi na wote walivaa nguo zinafanana lakini leo ndani ya miaka huo muda mfupi jamhuri ya watu wa china imefanya maendeleo makubwa kwa kujitegemea lakini pia kwa kuwekeza katika viwanda lakini kuwekeza katika biashara kwa hiyo hapo pia mambo ambayo tutajifunza e, sana na rais jinpin wa china E, miaka hii ya karibuni amekuwa anasisitiza sana kwamba China inataka kuingia kwenye mikataba ya win-win na, na inchi inchi za Afrika. Na huo ndio msimamo wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwamba aina yote ya mikataba tunayoipata aina yote ya uwekezaji lazima uwin, uwa win-win sio moja na mlalia analia mwingine. Kwa hiyo uh, hayo nitaka niongeze katika ziara hiyo ambayo atafanya mheshimiwa waziri wa mambo ya nje wa China na ambayo itafanyika atawasili ata chato na katika ziara hiyo pia ataonana na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli huko Chato na tutakuwa na mazungumzo rasmi kati ya serikali ya China na serikali ya Tanzania huko Chato kabla hajaondoka eh, kuendelea na safari yake na kurejea kwao.